O seminário, como disse, portanto, este é o segundo, de facto, seminário organizado pela Escola de Cátia de Baião, o segundo seminário com esta designação da uh, Primavera, uh, embora já sejam umas dezenas valentes de seminários que, que são feitas aqui desde que a Escola de Cátia de Baião, que pertence, é membro da, da, da Mabão Histórico Cátia do Portugal, é a MSK, da qual eu sou diretor, eu sou diretor técnico. Uh, este evento tem como objetivo, portanto, uh, principalmente, tentar avaliar os alunos que eles têm durante um ano para fazer passagem de cinto, exames, os chamados exames de graduação. Uh, nós aproveitamos, eu neste caso como diretor técnico aproveito para ver se o trabalho que é, que é feito durante o ano com os instrutores, neste caso com o José Osmar, que participa regularmente nos treinos de instrutores, quer em Lisboa, quer cá no Norte, se as técnicas, portanto, se o nosso programa técnico está a ser bem transmitido, se está a ser bem aceito, para depois eles acabarmos de ser avaliados. Uh, estes seminários são extremamente importantes precisamente por causa disso, porque nós nem sempre conseguimos pôr as camadas mais jovens a terem que se deslocar, por exemplo, a Lisboa para fazer um treino connosco. Eles irão tentar fazer isso sim, no, no, muito brevemente, nomeadamente, penso que para já em Outubro, que é o nosso técnico responsável internacional que virá a Portugal uh, pela terceira vez, penso eu, uh, porque nós estamos agora com uma organização uh, nova, digamos assim, e ele vem pela terceira ou pela quarta vez dar um estágio. Uh, e esperemos que muita gente da Escola de Caráter de Baião esteja lá a representar. Como Escola de Caráter de Baião já estamos aqui em, na Vila há 26 anos. Uh, aquilo que nós tentamos transmitir em termos de Karaté é são os valores que definem mais ou menos aquilo que, que, que nós queremos transmitir às camadas mais jovens, os valores da lealdade, uh, respeito, disciplina e que os vistos até agora, os, os miúdos, e, miúdos e graúdos uh, estão praticamente bem instruídos na, na, nessa área. Para já, uh, começámos muito, muito, sei lá, uh, pouco, com poucos alunos, portanto há 26 anos que nós já estamos aqui, portanto, andámos a, a pular praticamente de um dos sítios para os outros, começámos também na, na escola de secundária. E, e agora estamos aqui, pedimos o som da Câmara e elas temos este espaço para fazermos este evento, conforme é, é habitual. Quais dificuldades? Principais dificuldades, claro, nós queríamos eventualmente ter um espaço próprio para podermos praticar a nossa modalidade e termos alguns incentivos que normalmente não vêm, a maior parte vai direcionada para o futebol, que é o desporto rei no fundo. Uh, o Karaté sempre foi assim um bocadinho o, o parente pobre da de, de, de modalidade de esporte. Uh, tentamos gerir mais ou menos os nossos recursos com, consoante aquilo que temos. Até agora, menos mal, mas se tivéssemos algum mas, claro, uh, espaço próprio, instalações próprias uh, ou algum espaço cedido pela Câmara que, que tivesse um espaço físico uh, em que nós pudéssemos transmitir a nossa modalidade, era excelente. Para já não temos essa hipótese. A mensagem é que o Karatê, à, à, à semelhança de que há alguns anos podiam dizer que o pessoal da, 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 dos Cílios de Branco era o pessoal da porrada, é mentira. Como disse o Sansei, o Sansei uh, Osmar, o Karatê já é uma modalidade olímpica, portanto, felizmente, depois destes anos todos é uma modalidade olímpica, é uma, uma modalidade de formação, portanto, temos, como se pode ver, escalões de formação, portanto, o que quer é dizer que o Karatê é recomendado, é, recomenda-se, é saudável e recomenda-se para a, a, a sua prática, porque a, 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 aquela, a, a, digamos, aquela ideia de que é um desporto violento, isso está fora de questão. Isso está fora de questão não só pelas, basta olhar para a, para a sala e ver crianças de 4, 5 anos aí a fazer karatê, a, a, e aquilo que se pretende é sem dúvida nenhuma tra, transportar os valores que todos nós, nós em casa ensinamos aos nossos filhos, aquilo que nós ensinamos na escola. Uh, todos esses valores têm que ser, são, são postos em prática, não podem ser só postos em prática aqui, têm que ser aplicados nas escolas, em casa, porque isto é uma modalidade de humildade, de respeito, de ética, uh, de controle, de todas, toda, todas esta, estas, estas, digamos, máximas do Karate transformam-se ou uh, aplicam-se no, no dia a dia. Portanto, o Karate é uma modalidade saudável, é uma modalidade recomendável e está em franco crescimento uh, ao nível mundial. Basta dizer que a Federação, por exemplo, tem cerca de registados, cerca de 17 mil praticantes, ou seja, aqueles que estão reconhecidos pela Federação Nacional de Karate, fora aqueles que não estão ainda inscritos na Federação. Portanto, é uma modalidade, francamente, em expansão e uma modalidade que se recomenda, sem dúvida alguma. Sim, 
Nós, até mesmo a nível de representatividade portuguesa no estrangeiro, já temos ido a vários eventos, Bruxelas, Bélgica, França, alguns até agora, mais recentemente até estamos a pensar em ir à Córcega, Córcega, Itália. Sim, sim. Itália e outros países onde todo, toda a modalidade, neste caso no, no nosso estilo de Chito Rio, uh, se congrega ou se conjuga para, para praticar exatamente a mesma coisa. A SCAPA, da qual é responsável pelo dois da, pela Escola de Caráter Baião, uh, tem neste momento uh, uma medalha de bronze uh, conquistada nos últimos, uh, no, último, no passado fim de semana em Madrid nos Jogos Europeus, no Campeonato Europeu de Karate. Portanto, a nossa atleta que fazia parte da equipa, a equipa nacional, ficou em terceiro lugar. Portanto, um, um feito histórico para o caráter nacional e que muito alegra porque ela é nossa atleta. Portanto, a, Federação também, nesse, a Federação também tem feito um bom trabalho nesse sentido. A equipa técnica está a trabalhar muito bem nesse, nesse, nesse sentido. Tem, temos, digamos, a parceria entre a Federação, o clube, os treinadores e os atletas para criarmos um modelo de, 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 de mais próximo, digamos, daquilo que se faz lá fora e temos tido, portanto, ao nível de, dos campeonatos do mundo, os, 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 os opens internacionais e temos tido, por exemplo, a nossa, a nossa atleta, a atleta que representa a nossa associação, se não me engano, até ao momento é a segunda melhor classificada no top 100 da federação, ou seja, ela está, salvo erro, em 62 segundo lugar na federação mundial. É, Ana Cruz. Uh, concretamente em Baião, uh, conforme o nosso diretor técnico, o Carlos Pereira, disse, uh, a nossa atleta Ana Cruz só neste momento não, não conseguiu vir ao nosso evento porque está neste momento também em, em, em seleção, em seleção, seleção. seleção e não pôde uh, participar também neste evento. Mas em relação ao resto dos eventos que a gente pude, poderia eventualmente uh, transmitir e, com, e conseguir que, que as pessoas viessem cá, se houver isto é, se, uh, e nós estamos a tentar toda, uh, ter todo o tipo de organização com pessoas competentes e que muitas vezes vítimas também da Carolice uh, conseguem dar a volta ao sistema uh, para ver a ver se conseguimos uh, pôr mais pessoas a praticar este movimento e a, a transmitir também esses valores.